Es de la Croix empezó en 85. Cuando bueno, y yo hemos casado muchos años siendo biólogos en el bosque. No tiene nada que ver con el mar, no tiene nada que ver con la academia, no, la academia exterior, no tiene nada que ver con, con la sociedad aquí ni la conservación. Estamos haciendo investigación en el bosque, como ustedes visitando un restaurante, usted ve el menú, usted ordena algo, usted come algo, se sale, paga su cuenta en el cajero y se sale y no piensa nada sobre la existencia del restaurante. ¿Quién está trabajando en la cocina? ¿Quién está en el cerro? ¿Quién está uh, jugando para parquear los carros? Sir, todo el proceso de impuestos, todo, leyes, reglas, todo, COVID, todas esas cosas, no, 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 si la sociedad en sí no le gusta tener el parque o algo conservado, silvestre, no va a sobrar. Punto. Olvídalo. Bueno, yo hemos ido 30, 350 kilómetros en una línea recta en un campo de soya, soya en Brasil. Que 20 años antes era un bosque original. Ya, totalmente eliminado. Es el destino de América Central. Si la sociedad de América Central no decide que, ah, parques nacionales o áreas subvestres conservadas, intactos más o menos, es don algo que puso a la sociedad, como carreteras, como hospitales, como escuelas, como internet, como todas esas, como camiones y, y todas esas cosas que son de uso y la sociedad le gusta tenerlas. Si no logramos esto, olvídelo. Entonces, tuvimos la locura idea en aquel momento de convertir un clásico parque nacional con sus escudos de oro, sus pistolas, sus alambres de púas, sus guardas, a una hacienda que produce bienes y servicios que son bienvenidos a la sociedad sin dañar el bosque. Eso fue el reto. Hicimos una, una charla en, en, la, en, la, en, la, en la Fundación Neotrópica en San Jose sobre ese, ese locura que fue muy mal recibido en el exterior. Muy mal. Rompió el esquema de todo. Y en la audiencia era Álvaro Galdi, Pedro León y Rodrigo Gámez sentado ahí, escuchando eso. Y Rodrigo Gámez levantó después y dijo, el nuevo presidente, yo no sabía nada de presidentes, ni estructuras burocráticas, ni legales, nada, necesita escuchar esto. Entonces, ok. Entonces, Rodrigo llevó a nosotros a la sala de Oscar Arias en aquel momento. Margarita era sentado ahí en la sofa, él estaba afuera caminando y Rodrigo dijo, explica a Margarita su idea. Entonces, como académico, como un restaurante, describiendo el menú. Yo, yo describí eso, me costó con 45 minutos, algo así, muy pedántica, muy, muy académica. Y entonces en, entró Don Oscar, sentó a la par con Margarita. Y yo volví a ella y dijo, ¿qué es eso? Y Margarita dio a él como cuatro frases. Que no entendí nada. Mi español era suficiente malo que no entendí. Y también no entendí políticamente la, lo que ella dijo. Y él dio vuelta a mí y dijo, a mí suena bien si no nos cuesta nada. Lo 
que yo entendí de eso fue una luz verde política. No, nada de eso. Yo nací en los Estados Unidos, donde cuando uno habla de parques nacionales es automáticamente presupuesto del gobierno. Aquí obviamente no. Y el presupuesto no es suficiente grande para hacer todas las cosas que uno quiere hacer por su presupuesto. Y en los Estados también, pero ahí mucho, mucho mejor. Todavía no ocurrió a mí la responsabilidad que estamos asumiendo sobre esto. Entonces, ya empezamos. Y eso fue 80 y, enero 86. Mismo año, caminando de aquí al centro de, de Santa Elena, encontré las, las huellas de un búho cruzando el centro de Santa Elena. De curiosidad, volvió el ojo y yo sí voy a transar eso. A yo llegué al puro centro, ahí donde está Pontrero Grande, hoy día. Adentro de la playa Pontrero Grande. ¿no? Y ahí estaba el bolo, pegado en el barco. Entonces yo en mi carro, yo, yo hablé con él y jugamos juntos. Y yo ayudé a él con un carro a sacar su bolo del barco. Entonces yo llegué a conocerlo bien. Y después yo fui hacia la playa y yo quedé pegado. Yo regresé al bolo y pedí a él a sacarme. Entonces él lo hizo. Entonces, otra vez. Entonces ya en ese proceso digo, Rigón, ¿quién es su jefe? Me dijo, no, que no sé, soy pagado por otro lado ahí en la verga. Soy construyendo una, una pista para turistas. Entonces, después de esto, salió varias cosas. Resultado de que la CIA, la CIA de los Estados Unidos, Imagínense, imagínense su hoy oculta, oculta, construyendo una pista, pero no en los Estados Unidos, construyendo en Costa Rica, para apoyar las contras jugando con Nicaragua. Y entonces, en el proceso, yo, yo apunté en una tarjeta mi número de teléfono aquí en Santa Rosa, y yo di eso al, 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 al chofer, el manejador del de, de bulldozer, habla con su jefe, decirle llamar a mí y me gustaría entender más de lo que está pensando, porque estamos pensando en aquel momento ampliar Santa Rosa para incluir Santa Lén como área biológica. Y entonces, como no sé, un, una semana, dos semanas después, Recibí una llamada aquí, de una larga distancia. Alguien diciendo que estamos construyendo una pista ahí en Santa Elena para una industria turística. Y yo escuché en el teléfono detrás de él los sonidos de la policía en Washington, D.C. Y en aquel momento ocurrió mi novela. Eso es algo bastante complicado. Políticamente complicado, que no voy a meterme en eso. Entonces, yo dije a Frank Joyce que ya en aquel momento mostrar eh, interés en ir a las islas donde están trabajando. Y yo dije a él que no debe, no debe ir a ellos porque hay una operación ahí de la CIA que está corriendo, etc. Entonces, no debe caer en una tortilla ahí, como en las palabras de él. Entonces, como joven, muy, muy impetuoso, él decidió ir. Entonces se fue y ya nos llevó a nosotros a conocer las islas. Eso fue la, la, la entrada a, 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 a su mundo. Ahí. La otra entrada fue que cuando yo llegué aquí, primera cosa, yo caminé de aquí hasta Playa Naranjo. Y el, el, la playa era cubierta con conchas, muchos, de muchas especies. Y yo como coleccionista, yo colecté un montón de esos para conocer qué hay. Hoy día no hay, o sea, casi no hay. 
Pero no es que Teresa se ha llevado a ellos, es que hay un cambio que ha ocurrido ahí. Pero el punto es que colecté una gran cantidad de eso, esa fue mi introducción a su parte mar. Y la otra introducción fue un rótulo en la playa que dice, no pesca con dinamita. Eso fue el rótulo oficial del gobierno. Es implicando que sí, está bien pescar con dinamita, pero no aquí en el parque. Entonces, en aquel momento ya la cosa siguió desarrollando y, y sobre todo aquí, pero nosotros tenemos estamos prohibidos de meternos en la parte mar, en la parte de excepto de cortar las islas como parte del Parque Nacional Santa Rosa. Y eso ocurrió porque cuando estábamos en aquel momento, en los ochentas, comprando muchas, muchas fincas para incluirlas en, en el ACG. Y yo, yo llegué a las islas con, con Frank, lo que yo vi fue islas anteriormente ocupadas por gente. Restos de casas y esas cosas de las diferentes islas, pero nadie. Entonces ya corrió mi que, hey, podemos pedir al gobierno a, a, de comisar o expropiar esas islas que fueron ya en el mar y no tenían ocupantes, entonces ya mucho menos conflicto. Entonces eso que es que los islas llegaron por parques en el servicio de parques nacionales y ahora no está decretado como parte de Santa Rosa. Entonces, um, yo puedo hablar para horas, pero yo prefiero que no, entonces no voy a robar su tiempo, pero nada más para darle un pequeño toquecito de la, de la historia de, de donde ustedes están trabajando. Y um, hay mucho asociado con esto, uh, con uh, actividades en Nicaragua, actividades en Costa Rica, etc. Uh, pero yo prefiero no, no, es más tarde si alguien tiene una pregunta específica que puede plantear a mí. Conociendo que ese oído no funciona y ese oído más o menos medio. Ok, eso es todo. Para años después de esto, yo estaba dando charlas en la UCR y también en el Museo Nacional, tratando de convencer al mundo académico de meterse en todo el crowd, en todo eso, como ustedes ya están en todo el crowd. Sin reacción, sin reacción. Hasta que decir a mí directamente por su administración en la UCR, ¿cómo es que ustedes pueden dar esos trabajos a los paralexónomos sin grado de universitario? Eso fue la expresada emoción de la UCR. Entonces, no sé, como en cinco o seis de esas charlas que yo di otra vez, yo otra hace en cabildeo para eso, ahí, en un cuarto, unos, no sé, 40 personas tal vez, yo, y, vea, yo voy a comprar un almuerzo para cualquier persona que está dispuesta a sentar y discutir la posibilidad de trabajar con paradoxólogos. Y de repente, él levantó la mano. Ok, yo acepto el reto. Él invitó por lo menos en mi memoria Rita, Yolanda y Onolisca. Tal vez más, pero no lo que recuerdo fueron tres personas. Yo me recuerdo a ellos porque cada año se especializaba en algo: crustáceos, corales, caracoles. Y yo, yo recuerdo el animal mucho más que, que la persona. <risa> Y no uh, mucho más fácil para mí. Soy como cocinero, visitante en un restaurante donde yo veo el menú. Y entonces, después de esto, uh, es cuando ya arrancó lo que es Biomar y todas las cosas suyas. Y la primera reunión formal era como en diciembre, en uh, enero de uh, 2015, si no recuerdo bien. Sí. Okay. <laughs> Perdón, sí, sí. un par de comentarios más. Puede ser perfectamente que estoy equivocada y por favor la gente lo corrige. Pero de lo que nosotros hemos intentado entender de esta zona eh, en, el, en el pasado pasado, 
de, uh, es que por supuesto, como ustedes saben, había muchos um, sitios de indígenas por toda la costa comiendo las, los tesoros del bar de que algunos de ustedes eh, eh, están investigando. Cuando llegaron los europeos, llegaron primero por barco y se sabe que había entradas en, el, en la costa y en Potrero Grande y quitaron muchos de los, los árboles muy valiosos del área cerca del costo cuando llegaron los españoles. Pero cuando la manera de, 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 de transporte cambió desde barcos hasta la tierra, esta zona quedó muy incómodo de llegar y estaba más, más uh, aislado. Otra cosa de que, perdón, por favor me corrige si estoy equivocada, pero en aquel tiempo entendemos que no había tanto de cultura de Costa Rica de pescar y que la, los primeros pescadores vinieron muy experimentados de Nicaragua y ellos empezaron el, la pesca de fuerte más o menos en el final de los 80, algo así. María me puede saber esto más, pero por muchos años no había un impacto muy fuerte de pescadores, entendemos. Y por supuesto, los primeros años eh, eh, ellos podrían lograr cosechas enormes de peces y como siempre esto ha estado cayendo. Um, y eh, también notamos que después de las visitas de los españoles, los bancares y ciertas de las playas no demostraron mucho impacto de humanos. Y es, es, es correcto como todos ustedes que han ido en el mar uh, por esta zona saben, en parte está, está muy protegido por las olas peligrosas del parte de año y también es protegido como este parte de la CD por estar en, la, en el puro norte de Guanacaste y una cosa para nosotros como extranjeros es que pensamos que hemos notado que Guanacaste y más que todo el norte de Guanacaste no está tan claramente visto como costricense como otras partes remotas del país porque hay mucho, eh, mucho eh, mezcla de los nicaragüenses y los costricenses por allá pero yo veo esta zona eh, como el outback de Costa Rica, como Australia y es por eso en la tierra que hemos visto otra vez y otra vez que quedan bosques en los volcanes, que quedan mucho intacto de la diversidad de Costa Rica en la parte izquierda de esta parte muy al norte y me imagino esto también ayudaba en proteger el mar. Uh, 